ஹலோ காய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஜங்கோ கூட மினி எஃப் எஃப் பார்ட் த்ரீ லாஸ்ட் பார்ட் யாரும் பார்க்கலாம் பார்த்துருவாங்க அப்போ தான் இந்த கதை புரியும் ஸோ லாஸ்ட் தான் நான் எங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தேன்னா நீங்கள் அமெரிக்காலேருந்து சவுத் கொரியாவுக்கு வந்திருப்பீங்க கரெக்டாக அப்போது உங்கள் பையன் அந்த கார் கண்ணாடியில் சங்கோக்கு பார்த்துருப்பான் இதோட முடிச்சுருந்தேன் ஓகே எல்லாம் இதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படியே நீங்கள் தான் க்ரே கலரில் கோட் சூட்லாம் போட்டுட்டு கூலிங் கிளாஸஸோட அப்படியே மாசாக நடந்து போயிட்ருக்கீங்க உங்கள் பின்னாடி சிம்மனும் அப்புறம் உங்கள் அப்பாவும் நடந்து வந்துட்டுருக்காரு கரெக்டாக ரிசப்ஷனிஸ்ட்டில் போயிட்டு எக்ஸ்கியூஸ் மீ எஸ் குட் மார்னிங் மேம் கேன் ஐ நோ மேம் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நீங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு கரெக்டாக அந்த மீட்டிங் வந்துட்டு தேர்ட்டீன்த் ஃப்ளோரில் நடக்குது நீங்கள் இங்கேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு லாஸ்ட் லெஃப்ட் எடுத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் இருக்கும் அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ம் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ மேம் ஹாவ் அ நைஸ் டே அப்படின்ட்டு அவங்க பார்த்து லைட்டாக பயந்துட்டே அப்படியே பவு பண்ணுறா ஸோ நீங்களும் அப்படியே வந்து நடந்து போயிட்டே இருக்கீங்க அப்போது கொஞ்சம் தூள் நடந்து போனோன்னே ஒரு பொண்ணு அப்படியே அவசரமாக நடந்து வரா அப்போ டக்குனு உங்களை பார்த்துட்டு ஹலோ இல்லை மேம் ஸ்டாப் இட் ப்ளீஸ் கேன் ஐ நோ ஹூ ஆர் யூ வாட்ஸ் யூ நேம் நீங்கள் பாட்னு போயிட்டே இருக்கீங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களை பார்த்ததே இல்லை இது வரைக்கும் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் நியூ பர்சன்ஸ் அவ்வளோவா சீக்கிரமாக அலோவ் பண்ண விட மாட்டாருங்க சார் அதுக்குன்னே நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறக்காரு நான் அதை எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணுவேன் கேன் ஐ நோ ஹூ ஆர் யூ அப்படின்ட்டு ஒரு பொண்ணை வந்து உங்களை கை மறைச்சி கேட்குறா இப்போ ஜிம்முக்கு லைட்டாக கடுப்பாக வருது ஹலோ மேடம் வெயிட் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கை அப்படியே நீட்டி சிம்மன் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க அந்த பொண்ணு அப்படியே ஒரு லுக்கு வெட்டு அப்படியே உங்கள் கூலிங் ஜெஸை கழட்டிட்டு என்னை பார்த்து ஹூ ஆர் யூனு கேட்ட மொத்த பர்சன் நீ தான் வாட்ச் அண்ட் நேம் மிஸ் ரூபா சேஸ்னி அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு அந்த கோட்டில் அந்த டேகில் அவள் நேம் இருக்கும் அதை அப்படியே பார்த்து படிக்கிறீங்க ஓகே மிஸ் ஜேஸ்னி ஐ எம் வயல் பார்க் வயல் The greatest Parkway Enterprises Soda, CEO, Nanda. I'm going to say, Mr. J. Ma'am, I'm really sorry, Ma'am. I don't know, Ma'am. I'm going to tell you something about this. I'm really sorry, Ma'am. I'm really sorry. I'm really sorry. I'm sorry, I'm not here. Get out of my way. Okay, Ma'am. I'm going to tell you something about this. I'm going to tell you something about this. I'm going to tell you something about this. அவள் அப்படியே முறைச்சி பார்த்துட்டு அங்கேருந்து அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து போகிறீங்க ஆ அங்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பையன் அப்படி டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிட்டால அவள் இப்படிலாம் யார்கிட்ட பேசவே மாட்டாள்ல மொத்தமாக மாறிட்டா அதான் தெரிஞ்ச கதையாச்சு வாடா போகலாம் அப்படின்ட்டு சிவனும் உங்கள் அப்பாவும் பேசிக்கிட்டு அப்படி பின்னாடியே நடந்து வராங்க உங்கள் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக தேர்ட்டீன் ஃப்ளோர் கிட்டே வரீங்க கரெக்டாக அந்த லெஃப்டை ஓப்பன் பண்ணோன்னே வெளியே வரும்போது உங்களுக்கு அப்படியே நர்வஸ் ஆகுறீங்க லைட்டாக உங்கள் ஹார்ட் பீட்லாம் ரேஸ் ஆகுது பயன் ப்ளீஸ் கம் டவுன் ஒன்றும் இல்லை நீ நர்வஸாக இருக்கட்டோ இல்லை பயப்படுற மாதிரியோ இல்லை அந்த மாதிரி எதுவுமே நீ காமிச்சிக்கவே கூடாதா முன்னாடி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஓல்டாக ஓல்டாக இருக்கு இருக்க பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே ஒரு பெரும் மூச்சு விட்டுட்டு கண்ணை திறந்து அப்படியே பொறுமையாக நடந்து வரீங்க அந்த கேபினுக்கு தான் கரெக்டாக நீங்கள் நடந்து போயிட்டுருக்கும்போது உங்கள் எதிர்க்க ஒரு பர்சன் வராங்க அப்படியே லைட்டாக ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு அவங்க அப்படியே உங்ககிட்ட வந்து ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுறாங்க ஹலோ மிஸ்டர் சுகா ஹவ் ஆர் யூ ஹா ஐ எம் ஃபைன் வெரி வெல் வாங்க போகலாம் நானும் அங்கே தான் போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்ட்டு உங்கள் கூட அப்படியே பக்கத்தில் நடந்து வரான் ஸோ நீங்களும் அப்படியே பேசிகிட்டே அப்படியே அந்த ரூம்குள்ளே போகிறீங்க ஸோ கரெக்டாக உள்ளே போனோடனே எல்லாருமே உங்களை பார்த்தோன்னே எழுந்து அப்படியே பவு பண்ணி குட் மார்னிங் சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்களும் அப்படியே தலையாட்டிட்டு கரெக்டாக அங்கே போய் நிற்கிறீங்க ஸோ அப்படியே உங்கள் ஆப்போசிட்டில் பார்த்தா சாங்கு நின்றுட்டுருக்கான் அதாவது அவனோட பேக் சைட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியுது பின்னாடி திரும்பி நின்றுட்டு ஃபோனில் பேசிகிட்ருக்கான் போல் ஏதோ சீரியஸாக உங்களுக்கு அப்போ தான் ஹார்ட் பீட்லாம் இன்னும் ரேஸ் ஆகுது அப்படியே ஒரு மாதிரியாக நர்வஸாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லை பயன் பயன் ஹாவ் டு பி ஸ்ட்ராங் நோ அப்படின்ட்டு உங்களே அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அந்த சேரில் உங்கள் கையை வச்சுட்டு அப்படியே அப்படியே ஹார்டாக அதை அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நின்றுட்டுருக்கீங்க எஸ் எனக்கு மறுபடியும் எந்த மிஸ்டேக்கும் வரக்கூடாது காட்டேட் ஓகே அப்படின்ட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே திரும்பி 
அந்த டேபிளில் இருக்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபைல் எடுத்து சாரா சார் இந்த ஃபைல் அம்மாட்ட கொடுத்த சைன் வாங்கிட்டா ஓகே சார் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அப்போ தான் உங்களை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அப்படியே நேரடியாக பார்க்குறான் ஸோ நீங்களும் அப்படி பார்க்குறீங்க என் வாழ்க்கையிலேயே இந்த முகத்தை இதுக்கப்புறம் பார்க்கவே கூடாதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் இன்றைக்கி போடி போ நீ போயிட்டேனா ஆ நான் என்ன அழுதுட்டு உன்னே நினச்சிட்டு அப்படியே வாழ்க்கையை ஓட்டிடணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு நாளில் ஒரு நாள் நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுவோம் அப்போ நீயும் நானும் வேறு வேறு உலகத்தில் இருக்கும் உன் வழி தனியாக இருக்கும் என் வழி தனியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீயே நினச்சாலும் என் கூட விசு வரைக்கும் நான் சேர முடியாது வாயம் வெல்கம் 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 பேக் டு ஜான் ஜே கே என்டர்பிரைசஸ் ஐ ஹோப் யூஆர் ஃபைன் கைஸ் ஐ ஹோப் யூஆர் ஆல்சோ ஃபைன் மிஸ் பார்க் வாயன் மார்னிங் சார் மார்னிங் மார்னிங் வெரி குட் மார்னிங் டேக் யூர் சீட் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே உட்கார சொல்கிறான் ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே அப்படியே உட்காடுறீங்க ஸோ அப்படி ஜங்கு கூட செக்ரட்டரி சாரா மறுபடியும் வரா அவகிட்ட மறுபடியும் அப்படி ரொம்ப சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருக்கான் ஜங்குக்கு ஸோ எல்லோருமே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட ஃபைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் லேப்டாப்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்துட்டு அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணுன்றதுக்காக நீங்களும் அப்படி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்போ ஜிமன் அப்படி கரெக்டாக அவனோட கோட் அப்படியே சரி பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு அவன் காதில் அப்படியே ஏர்போட்ஸ் போட்டிருப்பான் போல் அப்படியே சைலண்ட்டாக கொஞ்சம் தலையை கொஞ்சம் பேசுகிறான் டே இருக்கியாடா என்னடா பண்ணிகிட்ருக்க சவுண்டே இல்லை ஆ அங்கு நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் கேமரா யோ ஜிமன் அங்கு ஒன்றுமே தெரியல ஏன்னா தெரியலையா ஆமாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ரைட்டில் திரும்புங்க ரைட் ரைட் இப்படியா ஐயோ அங்கிள் ரைட்னா தெரியாதா ரைட்டு ஆ சாரி சாரி இப்போ ஆ இப்போ கரெக்டாக இருக்கு இப்போ தான் எல்லாமே தெரியுது டே வாண்டு பையனே கரெக்டாக பண்ணடா ஏதாச்சும் மாட்டி கீட்டி விட்டுறத நீ சத்தமாக பேசுறத கண்டிப்பாக கேட்கும் சரியா ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் மீட்டிங் அப்படியே அமைதியாகிடும் உங்கள் அம்மாவை பக்கத்தை வச்சுட்டு எனக்கு பயமாக இருக்கு ஏதாச்சும் அவளுக்கு தெரிஞ்சது அவள் என்னை சும்மாவே விட மாட்டாள் பார்த்துக்கோ உங்கள் அம்மா கிட்டேருந்து இப்போ நீ தான் என்னை காப்பாற்றணும் ஐயோ அங்கிள் எதுவுமே ஆகாது கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் மறுபடியும் இந்த சைடு திரும்பிட்டீங்க கொஞ்சம் திரும்புங்களேன் இந்த சைடு தெரியல டே இதுக்கு மேலே திரும்பினு வச்சுக்கோங்க மீட்டிங்கில் எப்படி தான் உட்கார் வேணும்னு கேட்பாங்க எல்லோரும் ஐயோ கொத்த வைக்காதடா ப்ளீஸ் தா அங்கிள் அங்கிள் ப்ளீஸ் அங்கிள் எனக்காக பண்ண மாட்டிங்களா கொஞ்சம் லைட்டாக திரும்புங்க சரி சரி பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் ஏர்பேட்ஸில் போட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரியான் அப்படி காரில் லேப்டாப் வச்சுட்டு பார்த்துட்ருக்கான் சிமனோட கோட்டில் இருக்க பட்டனில் கேமரா இருக்குது ஸோ அப்படி தான் பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் அப்படி சீக்கிரட்டாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இப்போ அப்படி நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க என்னடா இன்னும் மீட்டிங் ஆரம்பிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் மிஸ் ஜெய்டு இன்னும் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதை வாசலே பார்த்துட்டு மறுபடியும் திரும்பி பார்த்துட்டு எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாருமே ரொம்ப சீரியஸாக அந்த லேப்டாப்பில் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருபது பேராச்சும் அந்த மீட்டிங் ரூமில் போங்க அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இன்னமும் ஜங்குக்கு வந்துட்டு அந்த செக்ரட்டரி கிட்டே பேசிகிட்டு தான் இருக்கா மிகாட் எனக்கு இப்போ தான் கிளம்பி போகிறக்கு இதெல்லாம் தேவையா எல்லாம் அப்படி பண்ணுறவங்களோ அப்படின்ட்டு உங்களுக்குள்ளே முனைவிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்போ அப்படியே ஜங்குக்கு வந்துட்டு சாரா கிட்ட பேசி முடிச்சுட்டு அவள் அமைச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க சேரில் உட்காடுறான் கரெக்டாக நீங்கள் அவனுக்கு ஆப்போசிட்டில் நேரில் நேரடியாக கரெக்டாக அவங்க நேருக்கு நேராக பார்க்குற மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க உங்களோட ரைட் அப்புறம் உங்களோட லெஃப்ட் சைடில் தான் நிறைய பேர் அப்படியே சைடாக உட்காந்துருக்காங்க ஐ ஹோப் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் கரெக்டாக உட்காந்துட்டு ஷல் வி ஸ்டார்ட் எஸ் சார் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு செம்மையாக கன்ஃபியூஸ் ஆகுது ஹே ஹே லிசன் எவ்ரிபடி இன்னும் மிஸ்டர் ஜேடு இன்னும் வரவே இல்லை அவர் வந்துட்ட பிறகு தானே மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் பாட்டுனா ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்கிறீங்க ஆ என்ன நடக்குதீங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்து கேட்டுட்டு சங்கோக் அப்படி லைட்டாக 
உங்கள் சைட் ஐஸில் பார்த்துட்டு அப்படி லைட்டாக முறைக்கிறீங்க ஸோ அது கேட் ஒன்னையும் ரெண்டு மூணு பேர் உட்காந்துருக்கவங்க சிரிச்சிடுறாங்க தலையை குஞ்சிட்டு அப்போ நீங்கள் அவங்கள பார்த்து செம்மையாக முறைக்கிறீங்க அப்போ அவங்க அப்படியே பயத்தில் அப்படியே அமைதியாடுறாங்க ஸோ அப்படியே ஜிகே பார்த்தா அப்படியே ஸ்மெக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தலையை குஞ்சிட்டு மறுபடியும் உங்களை பார்க்குறான் அப்போது அதில் இருக்க ஒரு பர்சன் மேம் ஆக்சுவலி மிஸ்டர் ஜேட் வேறு யாரும் இல்லை நம்ம ஜான் ஜங்குக் சார் தான் உங்களுக்கு தெரியாதா நம்ம பிஸ்னஸில் அவர் அப்படி தானே கூப்பிடுவோம் வாட் ஆமாம் மேம் அவருக்கு இன்னொரு பேர் அதானே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினச்சோம் அப்படின்ட்டு கேட்டோடனே நீங்கள் அப்படி ஷாக்காக பார்க்குறீங்க அப்புறம் அப்படி கொஞ்சம் நார்மலாக ஆகிறீங்க ஷல் வி ஸ்டார்ட் த மீட்டிங் நீங்கள் நசன் நசன் பேசிட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப கடுப்பாக வருது அப்படின்ட்டு சங்கோக் அப்படியே சொல்கிறான் ஒரு மாதிரியாக ஸ்மெக் பண்ணிவிட்டு உங்களை பார்த்துட்டு சார் ஓகே சார் ஹேர் ஃபஸ்ட் ஹேர் ஃபிபிடிக் ஆர்டரில் நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொன்ன உடனே லைட்ஸ்லாம் அப்படியே டிம் ஆகுது ஸோ அப்படியே ஒவ்வொருத்தராக ஆரம்பிச்சுட்டு பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ அங்கே அப்படியே கார்கிட்ட வெளியே அப்படியே சைட் பார்த்தா ஃப்ரீயாக தான் அப்படியே அந்த லேப்டாப்பில் பார்த்துட்ருக்கான் சங்கோக்கு அப்பா எப்படி இருக்கீங்க அவங்கள ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறப்பா இத்தனை வருஷமா இந்த ஃபோட்டோலேயே பார்த்துட்டு இப்போ நான் அவங்கள அவங்கள நேரில் பார்க்கும்போது இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்க தெரியுமா ஆனால் ஒரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இவ்வளோ கிட்ட இருந்தோ நான் உங்கள்கிட்ட பேச முடியாமல் போது அது நினைக்கும் போது சார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குப்பா உங்கள் கிட்ட நான் எப்படியாச்சும் பேசணும் கூடிய சீக்கிரத்தில் அப்படின்ட்டு ஃபியான் அப்படி ரொம்ப அப்படி ஏக்கத்தோட அப்படியே அவன் சின்ன கையை வச்சு அந்த லேப்டாப் ஸ்க்ரீனில் அப்படியே சங்க கூட ஃபேஸே அப்படியே தடவி பார்த்துட்ருக்கான் ஸோ இப்போ அப்படி மீட்டிங்கில் பார்த்தா எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தவங்களா அந்த ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிவிட்டு அவங்க பாட்டு நாங்கள் வேலையை பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ சங்குக்கு அப்படி அந்த ப்ரெசன்டேஷனை சுத்தமாக கவனிக்கவே இல்லை அவன் அப்படி உங்களே தான் பார்த்துட்ருக்கான் நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீனே தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியல அவன் பார்க்குறான்ட்டு அவன் உங்களே தான் பார்த்துட்டே இருக்கான் அந்த ப்ரெசன்டேஷனும் அந்த அவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த மீட்டிங்கை அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட் ஆனால் அதை பற்றிலாம் அவனுக்கு க கவலையே இல்லை அவனோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே உங்கள்கிட்டே தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஆல்ஃபபெட்டிக் முடிஞ்சு லாஸ்ட்டாக உங்களது வருது ஸோ நீங்கள் உங்களோட இதை பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அவன் சுத்தமாக அதை பற்றி கேரி பண்ணிக்கல உங்களையும் மட்டும்தான் பார்த்துட்டே இருக்கான் கரெக்டாக மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே ஓகே நான் ஹேர் தி பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு டுமாரோ தான் சொல்லுவேன் டுமாரோ ஷார்ப் இதே டைம் கலர் வந்துடுங்க உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வெளியே என் செக்ரட்டரி கிட்டே வாங்கிக்கோங்க தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து போயிடுறான் உங்களுக்கு செம்மையாக கடுப்பாக வருது ஸோ ஒன்ஸ் எல்லாருமே அந்த ரூம் விட்டு வெளியே போனோடனே நீங்கள் அப்படி அந்த சார் விட்டு ஃபாஸ்ட்டாக எழுந்துருச்சு வாட் ஏன்னா நாளைக்கு சொல்லுவானா ஆமாம் இது அப்படியே பெருசாக அப்படியே கிழிச்சிட்டோம்ல நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து அதெல்லாம் இன்னைக்குள்ளே சொல்ல முடியாது அவரால் நாளைக்கு சொல்லுவானா எனக்கு எனக்கு சரியாக கடுப்பாக வருது ஓ கடவுளே இதுக்காக நான் நாளைக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணுமா பையன் கொஞ்சம் பொறுமையாருடா அப்பா நீங்கள் அமைதியாக இருங்க இது எல்லாமே உங்களை தான் வந்துச்சு எனக்கு என்னமோ அவன் எதுவும் பெருசாக பிளான் பண்ணிட்டுருக்கான் அவன் நாளைக்கெல்லாம் அதை முடிக்கிற மாதிரி இல்லை அவன் மட்டும் ஏதாச்சும் இன்னும் இழுத்தான்னு வச்சுக்கோங்களே அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கே தெரியாது ஃபையன் அவன் முடிச்சிருவான் கவலைப்படாத ஆனால் எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அவன் தான் ஏடன் எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது ஆமாம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் எதுவுமே தெரியாது எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சொல்லுங்கள் பையன் பையன் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியாக இரு அப்பா கிட்ட அப்படி கத்தாத நீ பேசாத ஜெமன் பாய மூடிடு ஏதாச்சும் சொல்லிட போகிறேன் எல்லாமே சேர்ந்து என்ன விளையாடிட்டு இருக்கீங்களா நான் நிம்மதியாக இருக்கக்கூடாதுல்ல ஐயோ பையன் அப்படிலாம் இல்லை பையன் நீ பேசாத கிளம்புங்க இந்த கிளம்பு போகலாம் நாளைக்குள்ளே அதை முடியணும் நாளைக்கு நைட்டே கிளம்புறோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் பேசிட்டு அப்படி அப்படி கோபமாக வெளியே நடந்து வரீங்க அப்போ வெளியே வரும்போது சாராவை பார்க்குறீங்க ஸோ சங்கு கூட செக்ரட்டரி சாரா கரெக்டாக அவள் உங்களோட ஃபைலை தான் எடுத்துகிட்டு வரா ஏன்னா வயன் ரொம்ப குரலாக நீளுது நீ எப்படி இருந்த எங்கேருந்து வந்தன்றது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டியா எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுட்டு பேசு எது வந்தாலும் அவனை பற்றி நீ பேசுகிறதுக்கும் 
இல்லை அவன் மேலே கோவப்பட்டு கத்துறதுக்கும் உனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது பாதியில் விட்டு போனவங்களாம் இந்த மாதிரிலாம் அவனை பற்றி பேசவே கூடாது முதல்ல புரிஞ்சுதா ஏய் ஊட்டு போறியா தாச்சும் பேசுகிற போகிறேன் எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குது நான் எங்கேருந்து வந்தேன் எப்படி இருந்தேன்னு உங்களை மாதிரிலாம் நான் பணத்தை ஆசை பிடிச்சிடலாம் ஆர்டர் ஆள் கிடையாது அதெல்லாம் நீங்கள் தான் பண்ணுவீங்க ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோ நான் கண்ணாடி மாதிரி எங்கிட்ட யார் எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்களோ அவங்ககிட்ட அதிகமாக தான் நடந்துப்பேன் ஸோ நான் ஒன்றும் எதையுமே மறக்கலை நீங்கள் தான் மறந்துட்டு ஆடிட்டுருக்கீங்க அந்த பணத்தை திமுறு பணத்தாசை பிடிச்ச ஆடுறது எல்லாமே உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எனக்கு தெரியாது ஸோ வேலையை பார்த்துட்டு போ நான் யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒன்றையும் ட்ரீட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ புரியும் நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அப்படியே கெத்தை அப்படி மாதம் பேசிவிட்டு அந்த ஃபைல் அப்படி கொஞ்சம் ஹார்ஷாக வாங்கிட்டு அங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிறீங்க அப்போது ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பு எடுத்து வச்சோடனே அந்த அவ்வளோ பெரிய ஹால்வேயில் ஒரு பெரிய கவுச் இருக்குது அதில் அப்படி ஒருத்தவங்க ராணி மாதிரி அப்படி உட்காந்துருக்காங்க அது வேறு யாருமே இல்லை சங்கு கூட அம்மா தான் அவங்கள பார்த்தோன்னே நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அவங்கள பார்த்தோன்னே அப்படியே லைட்டாக ஸ்மெக் பண்ணிவிட்டு அவங்கள க்ராஸ் பண்ணி நடக்கிறீங்க ஸோ அவங்க அம்மா அப்படி சீரியஸாக யார்கிட்டயும் ஃபோனில் பேசியிருப்பாங்க போல் அவங்கள பார்த்தோன்னே அப்படியே ஷாக் ஆகி அப்படி ஃபோனை கட் பண்ணுறாங்க கட் பண்ணிவிட்டு அப்படி உங்களே பார்க்குறாங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு கை தட்டினால் ஓசை வருமா பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான் தன் வினை தன்னையே சுடும் ஆ அப்பா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா எனக்கு இன்னொரு பழமொழி ரொம்ப பிடிக்கும் வினை விதைத்தவன் வினையை தான் அறுப்பான் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அப்படி ஒரு மாதிரியாக அவங்க அம்மாவை பார்த்து பேசுகிறீங்க அவங்க அம்மா அப்படி ஷாக் ஆகி அப்படி எழுந்து அவங்க கிட்டே வந்து அப்படி கொஞ்சம் கோபமாக பார்க்குறாங்க யார்கிட்ட பேசிகிட்ருக்க எப்படி பேசிகிட்ருக்கேன்னு தெரியுமா ம் தெரிஞ்சு தான் பண்ணுறியா இல்லை ஐயோ எனக்கு எல்லாமே தெரியுமே நான் யார்கிட்ட பேசுகிறேன் யார் என் மொழி நின்றுட்டுருக்கானு எல்லாமே எனக்கு நல்லாவே தெரியுமே கொஞ்சம் அப்படியே பாருங்களே பின்னாடி திரும்பி அந்த போர்டில் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல அந்த பழமொழியெலாம் அதை தான் படிச்சுட்டு எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல எல்லாருக்குமே பொருந்தோம் நம்ம வாழ்க்கையில் பழமொழி திருக்குறள் இதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்களா இல்லையான்னு தெரில ஆனால் இது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் பொருந்தோம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் பாட்னு உங்களோட ரெண்டு கையும் பாக்கெட்டில் விட்டுட்டு அப்படியே மாதம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ஃபயன் நீ என்ன வேணாலும் முயற்சி பண்ண ஆனால் நீ நினச்சது எப்போவுமே நடக்காது ஃபயன் நான் சொல்கிறது உனக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆண்டி உங்ககிட்ட நான் கடைசியாக அப்பாவும் சொன்னால் தான் இப்போவும் சொல்கிறேன் உங்களால் முடிஞ்சதை என்ன பண்ணுவோம் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அங்கேருந்து அப்படி ஃபர்ஸ்ட்டாக போயிடுறீங்க ஸோ சிம்மின்னு உங்கள் அப்பாவும் அப்படி உங்கள் பின்னாடியே வராங்க கரெக்டாக நீங்கள் போகும்போது அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் அப்படியே உங்களை பவு பண்ணிவிட்டு அப்படி விஷ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அப்படி நீங்கள் அப்படியே லைட்டாக தலையை நாட் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஃபர்ஸ்ட்டாக அங்கே வந்து நடக்கிறீங்க அப்படி கொஞ்சம் மாதம் அப்படி கெத்தை நடந்து போகிறீங்க அவங்களோட கூலிங் கிளாஸ்லாம் போட்டுட்டு ஸோ உங்கள் அம்மா அப்படி உங்களே கோமாக பார்த்து நின்றுட்டு இருக்காங்க உனக்கெல்லாம் யாராடி மதிப்பு கொடுப்பா ஆ நீ நடந்தா உனக்கு என்ன சலூட் அடிப்பாங்களா யாராச்சும் நீ எல்லாம் எங்கள் ஸ்டேட்டஸுக்கு கால் தூசி கூட வர மாட்டேன் உனக்குலாம் என்னடி ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது என் பையன் படிச்சு தர அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ் அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே வந்துட்டு போகுது அப்படியே கோவமாக அவங்களே பார்த்துட்டு நின்றுட்டுருக்காங்க சே இவளை போய் பார்ப்பேன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ எப்படி இங்கே வந்தா இவ இப்போ தான் புரியுது எல்லாம் என் பையனால் தான் வந்துச்சு ஒன்று அப்படின்ட்டு கோவமாக அப்படி அங்கேருந்து போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் அப்படியே கீழே இறங்கி வந்துட்டு கரெக்டாக உங்கள் கார் கிட்டே வரீங்க அப்பா போகும்போது எங்கேயாச்சும் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டு போகலாமா தாராளமே போகலாமேம்மா எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து போய் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அப்பா அப்படி சுச்சுட்டே சொல்கிறாரு நீங்களும் அப்படி லைட்டாக ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகிறீங்க ட்ரை பண்ண என்ன பேபி சமத்தாக இருந்தியா ம் தொல்லை கொடுக்கலல்ல அவருக்கு என்ன டிரைவர் இல்லை மேடம் பையன் அமைதியாக தான் தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் நேராக வேறு டாக்ஸி பிடிச்சிட்டு ஹோட்டலுக்கு வந்துடுங்க நான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறேன் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா போகிறோம் ஓகே மேடம் ஷியோர் அப்படின்ட்டு அவர் அங்கேருந்து போயிட்டுறாரு நீங்கள் அப்படி ரியானை பார்த்தா அவன் அப்படி ஹெட்செட்லாம் மாறிட்டு லேப்டாப்லேயே
ஓய் அம்மா ரிஸ்ட் பண்ணாதீங்க நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன் சீரியஸாக கேம் போயிட்டு இருக்கு நான் அவுட் ஆகிடுறேன் அப்புறம் நீங்கள் தான் போகிறப்ப அவங்க கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க என்ன ஹோட்டல் தானே போகிறோம் போய் ஜாலியாக சாப்பிட்லாம் அது வரைக்கும் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் நீங்கள் பேசினதை அப்படின்ட்டு அவன் பாட்டுன்னு கியூட்டாக பேசிட்டு அப்படியே லேப்டாப் பார்த்துட்டு இருக்கான் உங்களை லேட்டாக சிரிப்பு வருது ம் கேடி எல்லாத்தையும் கேள் என்ன ம் மெய்தியாக இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணு உன்னால் நம்ப முடியாதுரா அப்படின்ட்டு சிரிச்சுட்டு ட்ரைவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போது உங்கள் ஃபோக்கஸ் எல்லாமே ட்ரைவிங்கில் தான் இருக்குது கரெக்டாக ரியான் அப்படி பின்னாடி திரும்பி ஜிம்மன் அப்படியே ஒரு லுக்கு விடுறான் ஸோ ஜிம்மனும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் ஸோ நீங்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் லைட்டாக அப்படி ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி அவங்க வேலையை பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ ஜிம்மனும் அப்படியே சிரிச்சுட்டு ஃபோன் பார்த்துட்ருக்கான் இல்லை ஜிம்மனா அப்படியே ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டே இருடா அவங்க நர்வஸ் மட்டும் வெளியே காமிச்சிடாத இல்லை பையன் கண்டுபிடிச்சிடுவா இன்றைக்கி நான் பண்ண காரியத்துக்கு சும்மாவே விட மாட்டான் கடவுளே எப்படியாவது தெரியாமல் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஜிமனி யோசிச்சுட்டு அப்படி சமாளிச்சுட்டு இருக்கான் இப்போ அப்படியே அவங்க அப்பாவை பார்த்தா இந்த சேடி சம்பவம் எனக்கு தெரியாமல் போச்சு எப்படி நான் எப்படி மிஸ் பண்ணேன் நான் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக தானே பார்த்துட்டு வந்தேன் எங்கேயோ மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் சங்குக்கு ஏதோ பெருசாக பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ட்டு அவங்க அப்பாவும் ஒரு பக்கம் யோசிச்சுட்ருக்காங்க ஸோ இப்போ அப்படி ரியானை பார்த்தா ரியானை அப்படி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போர் அடித்து போய் அந்த லேப்டாப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி அந்த விண்டோ பார்த்துட்டே வரான் அம்மா நீங்கள் ரொம்ப பெரிய விஷயத்த என்கிட்ட இருந்து எதோ மறைச்சிட்ருக்கீங்க அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் பட் இருந்தாலும் நான் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கேன் ஆனால் கூடிய சீக்கிரத்தில் என்னை கண்டுபிடிப்பாத என்னன்ட்டு உங்களுக்கும் அப்பாவுக்கும் என்ன நடந்துச்சு இப்போ ரெண்டு பேரும் நான் சேர்த்து வைப்பேன் அப்படின்ட்டு ரியான் அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்கான் இப்போ அப்படியே உங்களை பார்த்தா ஒரு வேலை சங்குக்கு ஷியானை பற்றி தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா இல்லை ஷியானை பற்றி அவனுக்கு தெரியவே கூடாது என் பையனை அவங்ககிட்ட நான் காமிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஒரு பக்கம் யோசிக்கிறீங்க ஸோ நாலு பேரும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி டீப்பாக திங்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அங் அந்த டிரைவிங் அப்படியே போகுது ஸோ இப்போ அப்படியே ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு நீங்கள் அப்படியே போய் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்களோட ஹோட்டல் ரூமுக்கு கிளம்புறீங்க ஸோ இப்போ அப்படியே இங்கே ஜங்குக் சைட் பார்த்தா அவங்க அம்மா தான் ரொம்ப கோவமாக வீட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டுருக்காங்க ஸோ ஜங்குக்கை பார்க்க ஸோ அவரும் உள்ள போய் பார்த்தா ஜங்குக் அப்படியே ஸ்டாண்டிங்கில் கேரம்ஸ் விளையாடிட்டுருக்கான் அவனோட ரூமில் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் ஸோ அந்த கேரம் வச்சு அப்படி விளையாடிட்டே இருக்கான் அவன் பார்க்கறதுக்கு அப்படி சீரியஸாக இருக்கான் ஸோ அவங்க அம்மா அப்படியே வந்துட்டு எதுக்கு ஃபையனை கூப்பிட்ட இந்த மீட்டிங்கு அவள் எதுக்கு இங்கே வந்தால் மறுபடியும் சங்கு நான் உங்ககிட்ட தான் பேசிகிட்ருக்கேன் சங்கு அம்மா நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் இப்போ உங்ககிட்ட நான் பதில் சொல்கிற நிலமையில் இல்லை நீங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பலாம் ப்ளீஸ் சங்கு உங்கள் அம்மா கிட்ட நீ இப்படி அவாய்ட் பண்ணி பேசுகிறது நல்லதுக்கு இல்லை அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியாது சங்கு அம்மா ப்ளீஸ் எனக்கு புரியுது உங்கள் கோவம் என்னன்ட்டு நான் பழைய சிலத்தையும் மறந்துட்டேம்மா நான் ஒன்றும் பழைய சங்கோ கிடையாது அவளை கூப்பிட்டு லவ் பண்ணிவிட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு குடும்பம் நடத்துறதுக்காக நான் ஒன்றும் அவளை கூப்பிடல இது பிஸ்னஸ் விஷயம் அதுக்காக மட்டும்தான் நான் அவளை என்னோடய பிஸ்னஸ் டீலராக தான் பார்க்குறேன் ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் கோவப்பட்டு என்னை வந்து டென்ஷன் படுத்திட்டுருக்காதீங்க எனக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்ணுறேன்ட்டு அப்படின்ட்டு அவன் அங்கே வந்து சொல்லிட்டு போயிடுறான் ஸோ உங்கள் அம்மா அப்படியே லைட்டாக கோவத்தோடையும் கொஞ்சம் பயத்தோடையும் அவனே பார்த்துட்டு அங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க ஒரு வேலை இவனுக்கு உண்மை தெரிஞ்சிடுச்சுனா அப்படின்ட்டு அப்படியே மைண்ட்லேயே யோசிச்சுட்டு அப்படியே அவனையும் பார்த்துட்ருக்காங்க ஓகே டு பி கண்டினியூட் வெயிட் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஓகே காய் ஸ்டிக் கேர் ஹவ் பி ஆல் பாய்